ಟೀಕೆ ಮಾಡೋನ ಹತ್ರ ಟೀ ಕುಡಿಯೋಕೆ ಕಾಸಿರಲಿ ಬಿಡಲಿ ಅಥವಾ ಅವ್ನು ಟಾಟಾ ಬಿರ್ಲಾನೆ ಆಗಿರಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇರ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇರ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾಕಂತಂದರೆ ಟೀ ಕೆ ಮಾಡೋರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಳಿಯೋದಕ್ಕೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳೋರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ನೀ ಅಂಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದಿದ್ದಂಗೆ ಮಕ್ಕಳದಾಗ ಮಾತಾಡೋಣ ಫಿಟಿ ರಿಸ್ಕಿಮ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮುಂದೆ ಬಂದಿರೋದು ಸಂತೋಷ್ ಆನಂದರಾಮ್ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯುವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸಪ್ತಮಿಗೌಡ ಅವರು ಹಾಗೆ ಮುಂತಾದವರು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಯುವ ಸಿನಿಮಾನ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾದ ಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇದೊಂದು ತಂದೆ ಮಗನ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಾನೆ ನನಗೆ ಪರ್ಸನಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಆಕ್ಷನ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಸಕದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹಾಗೆ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ತುಂಬಾನೇ ಸಕದಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ರೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ ಯುವ ದ ರೇಜ್ ಅಂತ ಆ ರೇಜ್ ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ ಆಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಲ್ಡಪ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಹೊಡಿತಾರೆ ಅಶ್ವತ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ಶಾರ್ಟ್ಸೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಹೊಡಿಯೋದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ರೇಜ್ ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಆ ಆಕ್ರೋಬ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ನ ವಾಪಸ್ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಮ್ಮಿರೋ ಆಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಇವನ್ ಹೊಡೆದು ಇನ್ನೊಬ್ಬಂಗೆ ಹೊಡೆದು ಮತ್ತೊಬ್ಬಂಗೆ ಹೊಡೆಯೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಜಾ ಕೊಡೋದು ಆ ಟ್ರಾವೆಲ್ನ ಸಕದಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯುವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹಿ ಇಂಪ್ರೆಸಸ್ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಾವಡನೆ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟರು ಆಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದೆ ಆಕ್ಷನಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದೆ ಆ ಆಕ್ರೋಬ್ಯಾಟಿಕ್ಸು ಜಂಪ್ಸು ಸ್ಟಂಟ್ಸ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಕದಾಗಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ ಆ ಪವರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರು ಸೊ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಜಾ ಕೊಡ್ತು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮಜಾ ಕೊಡ್ತು ಅದು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಒಂದು ಅಂಡರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಜೇಮ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂತು ಯಾಕೆಂದರೆ ಜೇಮ್ಸ್ ಅವ್ರ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇದೆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ಒಂದು ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡೋ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಏನಿದ್ದೀರಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ವಾಕಿಂಗ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಹೊರದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾರ್ ಪಕ್ಕದಿಂದ ಈ ಥರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂತು ನೋ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆ್ಯಸ್ ಸಚ್ ಬಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಡಿಸೈನ್ ಇದ್ದಂಥ ಪವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಶಫ್ ಆ ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ತು ಸೊ ಓವರಾಲ್ ಆಗಿ ಸಿನಿಮಾನ ಮುಂದೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋದೇ ಆ ಒಂದು ಹಿಡಿದಿಡೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಅಂತಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರ್ದು ಹಾಗೆಯೇ ಸಿನಿಮಾದ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್ಸಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸೀನ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಲೈಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್ನ ರಿಚ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾನ ನೋಡಿದಾಗ ಸಿನಿಮಾ ರಿಚ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತು ಸೊ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ವಾಸ್ ಗುಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ವಿಜುವಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಎಮೋಷನಲ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ರಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಅವರು ಯಾಕೋ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಷ್ಟು ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಡೆಬ್ಯೂ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ಯುವರಾಜ
ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಹಾಕ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಂತೋಷಾನಂದ್ರಮ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ತಂದೆ ಮಗನ ಎಮೋಷನಲ್ ಕತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಆ ಎಮೋಷನಲ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನೇ ಅಬ್ರಪ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಹೋದ್ವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಮೋಷನಲ್ ಕತೆ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೋತೀವಿ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಏನೋ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ಏನೋ ಊಟ ಮಾಡಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜನರೇನೋ ಬೈದರು ಅಥವಾ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಎಲ್ಲ ಫೈಟ್ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅನ್ನೋನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ಅನ್ನೋನ್ ವಿಲನ್ ಒಂದು ಫೈಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಫೈಟ್ ಮಜಾ ಇತ್ತು ನಾನು ಒಪ್ಕೋತೀನಿ ಬಟ್ ದಟ್ ಎಂಟೈರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಏನಿದೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಕೋರ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿಗೆ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಫೀಡೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆವಾಗಲೂ ಅನಿಸ್ತಾಯಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬನ್ನಿ ಈ ಕಡೆಗೆ ಕೋರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಆ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದ್ರ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ರೆಸ್ಲಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯಾರೇ ಅವ್ನು ಎದುರುಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೊಡೆದು ಬೀಸಾಗ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಓಕೆ ಇಲ್ಲೇನೋ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೊಡೆದು ರಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಮೇಜರ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ ತಂದೆ ಮಗನ ಎಮೋಷನಲ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಏನಿದೆ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಾಂಧವ್ಯ ಯಾಕೆ ಹೊಡೆದೋಯ್ತು ಹೇಗೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಇವಿಷ್ಟು ಇರೋದು ಆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರೆಸ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ಎಳೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಎಳೆನೇ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಈಗ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೋರಿ ಏನಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ಗೆ ಫೀಡ್ ಇನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಬಳ ರೆಸ್ಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಆ ಗ್ರೋತ್ ಏನಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಯಿತು ಏನೇನು ನಡೀತು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಬೆಟರ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಗೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಆ ತಂದೆ ಮಗನ ಆರ್ಕೆನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಎಂಟೈರ್ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದೇ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ನ ಕೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋದೇನಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಒಡನಾಟ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೈಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೈಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೈಟ್ ಲವ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ತಾಯಿ ಮಗನ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ಅಕ್ಕ ತಮ್ಮನ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ತಂದೆ ಮಗನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ತುಂಬ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದು ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋ ಸಿನಿಮಾ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಫೈಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಫೈಟ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ತರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿನಿಮಾದ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಮಜಾ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನು ಎಲ್ಲೋ ತುಂಬ ಕ್ಲೀಶೇಡಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಡೈಲಾಗ್ಸ್ನ 